قبل ما نبدا الايفنينج ده ان شاء الله uh, عايزه اتاكد بانه الصوت واضح and everything is okay if you can just write me on the chatting box um, that is um, if if you can hear me please write one and if there is any problem and you need assistant uh, just write two please um, تمام uh, طيب um, أول حاجة حابة أعرفكم بنفسي أنا دكتورة سحر مامون I am a board certified pharmacotherapy specialist I have got a master in clinical pharmacy from University College London as well as master in business administration I am now um, I am now I am now starting my PhD program Inshallah I am working in Sudan between Sudan and UAE and um, And yeah, and that's all. طيب فلما نبدأ إن شاء الله بإذن الله تعالى real case scenario. It's a very simple case, تمام. لكن أنا عايز أوريكم like tips about the clinical pharmacist role um, through this case, تمام. يعني أنا هحاول أركز على إنه um, how can we use the patient. يعني يعني مش how can we use the patient, but how can we um, um, consider the patient as a tool. to deliver our message as a clinical pharmacist, تمام? Or in other words, what do we do as a clinical pharmacist in the world? Okay? Like, the first question which is, which is, which is, I'm going to ask, um, which is going to raise is, what do clinical pharmacists in the world do? Okay? So, a lot of, um, ما عندك صوت دكتورة ندى. لحظة طيب um, the question which, I, which I'm going to raise is قبل ما أخش في الكيس you know, what do clinical pharmacists in the world do when I, when I present this case or when I present this question um, أول حاجة بتيجي على الخاطر إنه we go on the round with the doctors. Well, is this enough? Um, okay, and I can be a clinical pharmacist, but I am going in the round, okay? And um, I am not participating. I'm not participating. I am just like sh following the shadow of the junior and the senior doctors. تمام؟ طيب. In other words, نحنا نحنا as a clinical pharmacist Our role and our job and our mission is not only the clinical rounds. Is not only. And if we are present in the clinical rounds, we have to be proactive. We have to have some impact on the clinical decision of the doctors, of the consultants. تمام. And having said that, ما معناته إنه نحن الرول بتاعنا كله هو it is just like إنه you نحن know, we are going on the clinical rounds. Okay. طيب. What do we do other than this? And then the models for developed countries like UK and the USA, the world can be called the pharmacist-led clinics. The pharmacist-led clinics are clinics, they'll mean the gapil outpatient clinics of the consultants, but these clinics are primarily being run by a pharmacist. تمام؟ ال pharmacist ده بيكون هو المسؤول من initiation of the of the first ال first meeting مع ال مع ال مع ال مع ال patient بعد ذاك المتابعة بعد ذاك he is coordinating with the nurse and coordinating with the pharmacist. إذا دخلت في Google search كتبت pharmacist led clinics and models of pharmacist led clinics هتلقوا إنه there are a lot of types of pharmacist led clinics أشهرة ال anticoagulant clinic أو اللي بيسموها ال morphine clinic. تاني عندنا الأزمة clinics تاني عندنا ال diabetes clinic this is where the clinical pharmacist has an impact تمام الحاجة الثانية اللي هي ال prescription monitoring ال prescription monitoring أنا قصدي بها شنو قصدي بها إنه لما تكون أنت في المستشفى and you are in the world بيكون في a drug chart تمام على حسب نوع ال hospital whether it's a tertiary hospital أو whether it's a primary care hospital بيكون في a drug chart a drug chart ده بيكون مكتوب فيه كل الأدوية بال frequency بال route and whether the 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 uh, who initiated this drug and who is um, uh, اللهم صل على محمد and whether is whether did the patient take it or not اللي هي nurses بتنضع عليهم فال prescription monitoring ده أنا من خلاله 
بتوصل لحاجة very important and I want you all to know is the drug related problem the drug related problem هي الكور or the milestone of my work in the world تمام حنيجي نشوف هي شنو Okay, so another another role of a clinical pharmacist is the man management task. The man, ممكن يكون involved in the drug and therapeutic committee, and through this committee, ممكن هو يعمل development لل policies, لل guidelines, and so on. ممكن the clinical pharmacist يكون involved in education and training. The man, اللي هو يكون بيستقبل الأدوية ال 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 sorry the طلبة ال undergraduate or a postgraduate with the ribbon for awards. اللي هو في the hospital setting. So the message to take from this slide is that we as a clinical pharmacist, the job بتاعتنا ما هي just concentrating on the clinical rounds and if we are if is a المستشفى بتاعتي او المانجمنت بتاع المستشفى بتاعي ما قادر يستوعب الرول بتاعي as a clinical pharmacist except for a clinical rounds let's have a proactive role let's have an um, let's have a participation in the clinical round تمام الحاجه دي انا بقولها and it sounds it may sounds for for people who are beginners ممكن تكون صعبه تمام لكن هي it needs It needs أول حاجة. It needs you to be initiative. It needs you إنك تكون مبادر. It needs you to be a very um, تكون تكون brave enough. يكون عندك a lot of communication skills. تمام. و و that doesn't mean إنه from the first time إنت لما تحاول إنك إنت تدي suggestions about the drug treatment or a therapeutic plan of the patient the consultants هم هيسمعوا ليك no you have إنك إنت هتتعثر مرة ومرتين وثلاثة مرات and sometimes you will get in conflict with the consultants but at the end of the day this is our role and this is our job okay and we have to defend or not to defend but we have to prove ourselves تمام أنا ما ح ح ما هتكلم أكثر من كده في الموضوع ده طيب Why should we? Why should we, as a clinical pharmacist, attend attend the clinical rounds? Okay, because uh, we are simply drug expert. Tamam, we are the drug expert who can uh, who can rationalize or who can do a better use of the medications. Tamam, or accordingly, several studies, these studies were written in no, there is an improper use of a prescription, and this. Has contributed to a lot of drug-related morbidity and mortality. تمام في figures كبيرة جديد. Just if you want to know more about it, just write down in Google rational rational medication use. طيب okay. نحنا أثبتنا على إنه نحنا as a clinical pharmacist we have a role. Okay. How can we rationalize or how can we how can we improve the use of medication in the world? تمام ممكن تكون نحن during our undergraduate study الحاجة دائما بتمر بيكم اللي هي pharmaceutical care plan تمام اللي هي كنا بنقرأها as a theory إن هي it's just like a a a it's a practice which is outcome outcome oriented تمام بمعنى إنه أنا إذا عندي patient of diabetes patient of heart failure I will have both subjective and objective outcomes تمام وهي بتكون patient centered at the end of the day أنا لما ندعامل مع ال patient في ال wards ما بدعامل معاه as paper زي ما نحنا منقرأ في guidelines لا أنا بدعامل معاه as a patient بعين له as a holistic approach بعين لل comorbidities اللي عنده بعين لل sign and symptoms زي ما حنا نشوف so a pharmacy care plan it's an outcome oriented pharmacy practice that require pharmacists in order to work with other health care providers to promote their health تمام? and it is um, what does it do in pharmacy care it's a plan at the end of the day it's used to assess monitor initiate and modify medication and that tells you you know نحن من البداية أو من prescription أو من first medication use process اللي هو a dispensing global dispenses A dispensing of the medication. نحنا we have a role. تمام through assessment of whether the patient need that drug or not, and then monitoring the therapy and monitoring the side effects, and then we have a role on the initiation step of the medication. Well, this patient needs this drug and he doesn't need this drug, and modify the medication. تمام and and the end of the day, are we doing this because we want to prove to doctors or Uh, wh why are we doing this? We are doing this to promote a safe and effective 
دروج يوز تمام الفارماسيستيكال الفارماسيست الفارماسيست كير بلان دي هي ات ايمز اور ذا ميجر فانكشنز اوف ات از تو ايدنتيفاي البوتنشال اند اكشوال دروج ريليتد بروبلم هنا نشوف وات وات دروج ريليتد بروبلم اند ذن ريزولفينج اذا في دروج ريليتد بروبلم حصلت او وقعت انا I tend through pharma, my pharmaceutical care plan to resolve it and to prevent any drug-related problem uh, potential from occurring. Okay. And I will drug-related problem. What is drug-related problem? Sorry. A drug-related problem, it's an undesired, uh, an undesired patient experience that involves drug therapy and that actually or potentially interfere with the desired patient outcome تمام يعني هي اي undesired patient experience والحاجه دي بيكون فيها since it's drug related من اسمها معناتها الدرج هو مساعد او عامل اساسي فيها تمام and at the end of the day ال ال الحاجه دي عامله لي مشكله في ال patient outcome معناتها انا مما ال patient انا اشوفه اشوف ال diseases بتاعته اشوف ال الحاجه اللي بحطها انا الايم بتاعي بكون انه تو اوبتمايز ذس بيشنت اوت كم تمام اوبتمايزنج ذس بيشنت اوت كم زي ما قلنا ممكن يكون ثرو سيفرال سيفرال ثينجز انك انت يا اما بتحل في دراج ريليتد بروبلم حاصله او بتمنع في دراج ريليتد بروبلم او بتعالج في دراج ريليتد بروبلم طيب الكلاسز اوف دراج ريليتد بروبلم او لما تيجي تمسكوا الكيس نوتس اوف ذا Of the of the patients, the classes that drug-related problems can be shown. Can be inappropriate indication for drug use. يعني the patient ده هو مثلا for example he is admitted to the hospital because he has got heart failure and he has got diabetes. تمام يلا the patient ده لما دخل لجو على إنه لما حسبوا الكرياتينين بتاعه لجو إنه الكرياتينين is elevated. انت از كلينيكال فارماسيست لما جيت ولقيت الفلويد ستيتس والكيدني فانكشن بتاعته حبس كرياتينين كتير فانت هنا يو سسبكتد انه ذيس بيشنت ريكوايرز اديشنال دراج ثيرابي فور اكزامبل لقيت انه البيشنت هي از ايدمتز عنده ايديما تمام خازن خازن فلويد كتيره في البودي بتاعته سو so هنا انت يو هاف ديتكتد دراج ريليتد بروبلم اللي هي البروبلم انه سيمبلي ذيس بيشنت نيدز ا دايرتيك تمام؟ This patient requires additional drug therapy اللي هي ما موجودة اللي هو الكونسلتنت سهم إنه يخدتها ال patient is taking unnecessary drug therapy مثلا for example دخلت لقيت ال patient إنه بياخد في diuretics تمام؟ سيازايد type diuretics and then um, لقيت إنه اليوريك أسد بتاعه مرتفع جدا تمام؟ and قاموا بدوله في colchicine and بدوله في allopurinol تمام طيب انت سيمبلي هنا عملوا شنو هم they treated the side effect of, a, of the drug which is cyazide by another drug اللي هو شنو اللي هو الالوبرينول and الكولشيسين عملوها على اساس ان هي كيس بتاع gout and this is very common انت جيت as a clinical pharmacist لقيت انه في drug related problem and you suspected انه drug هو الممكن يكون السبب فهنا طوال يو هاف ديتكتد حاجه اسمها البولي فارماسي وات از بولي فارماسي بولي فارماسي لما يكون البيشنت هي از تيكينج مور ذان 7 اور 8 دراجز اند ذات از بيكوز سيمبلي ذا كونسلتنت از تريتينج ذا سايد افكت اوف وان دراج باي انذر دراج تمام ذا وان كلاس اوف دراج ريليتد بروبلم ممكن انتم لما تعينوا للبيشنت نوت تو ديتكت ات طيب انذر كلاس اوف دراج ريليتد بروبلم از انفكتيف انفكتيف دراج ثيرابي البيشنت از تيكينج ا دراج ذات از نوت افكتيف تمام او ذا ميديكيشن دوز از تو از تو لو تمام في النهايه الدواء ده ما بيديني الايفكت بتاعه اللي انا متوقعه انسيف دراج ثيرابي اللي هو البيشنت از اكسبيرينسينج ان ادفيرس دراج رياكشن Or the patient, the, the patient is taking a, a very high dose. A patient, مثلا, for example, again, a kidney, a kidney patient, ما بيقدر يعمل glomerular, glomerular filtration rate بتاعه very low. فما بيقدر يعمل excretion للأدوية which is renally eliminated. الدواء amino glycoside, which is like a nicotine, مثلا, و the dose بتاعته كانت too high. طيب الحاجة دي خطرة في شنو؟ خطرة في إنها هي ممكن تسبب لي it's a potential drug-related problem. It is not now causing any adverse drug reaction, but in the near future, it can 
detect it can it can cause drug uh, drug related problem تمام الفورس and the and the final اللي هي في النهاية الليست يا جماعة of the drug related problem is not inclusive ممكن تكون في حاجات تانية لكن دي ال most commonly encountered drug related problem inappropriate adherence or compliance and the patient is unwilling to take the medication as prescribed طيب عشان نخش في الكيس بتاعتنا عايزة أوضح لكم وأنا I know in all of you you know about the soap note تمام the soap note it is S O A P the soap note هي عبارة عن documentation method employed by the healthcare provider بيكتبوها في patient chart لما تيجي تأخذ the medication not not the medication note but لما تيجي تأخذ the file note the files بتاعت the patient بتلاقي إنه ال the doctor sometimes if he is a professional and is spending enough time on the on the medical record become back to big tip subjective objective assessment and plan that is s o a p right and s o p s o p p s o a p additional he about on a star late subjective or subjective d in a very simple term and he had a what the patient described for you the mom hello a patient primary or to the chief complaint or why did he come to the physician تمام it include the onset the chronology اللي هو whether إنه هي بدأت بدأت ميتين whether إنه هو if it's a pain how how sharp is the pain ال episode بتحتا ال quality of the of of the complaint ذاتا هل هو sharp or dull pain the severity if it's a pain rating أقول له إنه from a scale of one to ten how do you rate your pain the modifying factors additional symptoms and treatment فال subjective دي اللي هي subjective يعني بمعنى شنو بتحتمد على شرح ال patient ل ال 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 chief complaint بتاعه so هنا you depend on the words of the patient or you depend on the words of the co-patient or the caregiver. An objective access subjective. Subjective means that it depends on the subject. Objective means that it depends on the object. The object is about the vital signs. Here you are depending on what? You are depending on the vital signs, the laboratory monitors, the results from the laboratory, the measurements and so on. So that is subjective and Objective. طيب assessment. The assessment اللي هي the medical diagnosis. The plan اللي هي the plan بتاعة ال the plan بتاعة the patient to treat the patient. Whether the doctor is ordering lab or referral. قال والله مثلاً نعمل له referral لي the radiology department أو نعمل له referral لي surgical لي surgical wards. تمام the procedure performed. The medication prescribed, etc. طيب why did I talk about soap note? لأنه soap note ممكن نلقى إنه في معظم ال 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 المستشفيات المطبلة الكلينيكال فارماسيس الفارب الكلينيكال فارماسيس هو ذاته عنده نوت النوت ده في شكل سوب تمام طيب هل أنا همسك أي أي ديزيز of a patient and then I I I I apply a soap note فيه لا بيقولوا لك إنه أنت as a matter of priority عشان أنت as a clinical pharmacist تقدر تمر على العيانين كلهم أعمل soap note للمشكلة اللي هي بتكون فيها priority تمام طيب أحكم كيف على إن هي دي المشكلة of the priority أحكم عليها بإن هي المشكلة اللي بتأثر لي على حياة البيشنت بصورة مباشرة أو غير مباشرة حاليا نشوف الكلام ده كيف تمام طيب انت از كلينيكال فارماسيست هتعمل سوب زي ما قلنا هتعملها في في سيرتن اذا دخلتوا في جوجل اجين بتلقوا انه اف يو رايت داون اون جوجل سوب نوت هتلقوا انه السوب نوت هي ذات فور ذا كلينيكال فارماسيست كيف سو ذيس از ا ميثود وي كان يوز او ات از بينج يوز باي الاي سي بي بي اللي هي الامريكان اكاديمي اوف كلينيكال فارماسي بيستعملوها الكلينيكال فارماسيست ان ذا يو اس اند ان ذا ورلد ديفلوبد كونتري بيسموها السوب نوت اللي هي اتس ا واي اوف دوكيومنتيشن وعندها فوائد كثيره منها بتثبت انه نحن وي هاف جوت ان امباكت اون ذا بيشنت كير منها بانه انت ذاتك يعني بتكون بتقدر منها ثرو ات يو مونيتور يور دراج يو مونيتور يور ورك بتقدر تعرف انك انت عملت انترفنشنز قدر شنو في الشهر ان سو اون تمام طيب نجي نشوف الكيس ديسكشن بتاعتنا انا عملت المقدمه دي ليه عملت المقدمه دي عشان تقدروا um, uh, to know انا i will start a case من وين طيب الكيس دي كانت اريل كيس سيناريو فروم تشارينج كروس هوسبيتال where I did my 
uh, training in, during my master. The case can have chronic obstructive pulmonary disease. We know that COPD is an inflammatory disease which is irreversible as compared to the asthma. We call has a lay airway obstruction. What mainly the symptoms بتاعته بتظهر either physically chronic bronchitis or emphysema. في ال chronic bronchitis بيكون حاصل لي inflammation of the cells وبتكون زي ما زي ما شايفين هنا إنه inflammation عمل لي building up the mucus وعمل لي building up the pustule فبقوم بحصل لي شنو بحصل لي obstruction of the airway تمام؟ ال obstruction ده زي ما قلنا it is it is what it is irreversible. If you compare it to the obstruction which is happening with the asthma, تمام the emphysema is no, إنه أنا عندي the alveoli اللي هي the cells بتحت the lungs, the cells بتحت the lungs دي الحاصل فيها شنو the cells بتحت the lungs دي بحصل لها destruction, our wall between the cells of the lungs بحصل لها destruction, فبحصل لي alveolar membranes breakdown, فبيقوم بحصل لي إنفيزيما اللي هو بيحصل لي تنفخ أو بيحصل لي again بيت contribute to the obstruction تمام طيب نجي للكيس بتاعتنا الكيس بتاعتنا كانت it's a, it's a male he is 65 years old um, he was white British تمام a social history بتاعه إن هو he was retired he lives alone he doesn't smoke or drink alcohol والحاجة اللي أنا بذكرها notably إنه هو كان he is smoking since he was an um, يعني في الشباب بتاعه لحد ما حصل له COPD بعد ذاك وقف إحنا عارفين إنه COPD طبعا واحدة من المين causes بتاعتها الكيميكالز أو السموكينج تمام الالرجيز بتاعته he has got no known drug allergy ال presenting complaint لما دخل دخل بشنو دخل بشورتنس of breath productive cough و constipation تمام ال history بتاع ال presenting complaint أو ال HPC طبعا ال presenting complaint بتلقوها في ال medical record مكتوبة as PC و ال history of presenting complaint بتلقوها HPC Uh, Mr. RP complains of shortness of breath and productive cough with green sputum in the last three days. تمام؟ وعنده constipation for the last three days. تمام؟ فهو عنده productive cough معناتها فيها عدم المؤاخذة بلغم و it is green. It's green in color. تمام؟ It's not white. It's not transparent. It's green in color. طيب لما نشوف ال relative signs بتاعته اللي قوي إنه ال blood pressure بتاعه 194 over 93، ال pulse بتاعه كان 82 ال respiratory rate 19 temperature بتاعته كانت normal، ال oxygen saturation كان 88% تمام؟ oxygen saturation طبعا it indicates how well the cells of the body is saturated with oxygen تمام؟ الحاجة normal إنه هو تكون sometimes 92 95% and above أو between 95 and 99 طبعا هنا ال patient عنده obstruction فحاصل له impairment in the uh, respiration فكان O2 saturated it's O2 saturation بتاعه 88 ال arterial blood pH is 7.4 تمام أول ما عملوا له diagnosis مكتوب إنه this patient is diagnosed with infective exacerbation of obstructive pulmonary disease يعني شنو infective يعني شنو exacerbation in a very simple term إنه حاصل له تهيج في ال الديزيز بتاعه اللي هو ال COPD والتهيج ده due to an infection تمام؟ exacerbation هنعرف نيجي نعرف تعريفها according to the guideline يعني شنو لكن افهموها ان هي زي او انكم already هتكونوا فاهمينها هي تهيج infective بمعنى انه it is due to infection تمام؟ فحصل له تهيج في ال COPD and that is due to what due to an infection طيب ال past medical history ال patient ده عنده COPD for 8 years تمام he is using long term oxygen therapy طبعا دي واحدة من ال main treatment option في ال COPD لما يكون ال COPD is long standing تمام ال patient is not using nebulizer at home عنده كان obstructive sleep apnea سبحان الله لما شفته هو كان ما قادر يتنفس اللي هو ال impaired ال apnea اللي هو impaired respiration or impaired respiratory أو اللي هو التنفس دي النفس بالليل تمام at night 
for eight years on nocturnal continuous positive airway pressure اللي هو ده عبارة عن like جهاز كده بدو ليه هو على أساس إنه يقدر سنامه هو نايم بالليل or lying down on bed يقدر يتنفس كويس بيستعمل عنده epilepsy وبيستعمل لها medications بتاعة epilepsy وعنده stable angina high cholesterol level obesity type 2 diabetes long standing microcytic anemia وعنده depression ال depression ده ما documented in the medical note أنا بتكلم مع الناسز هم قالوا لي إياه وقالوا لي إن هم لما ال clinical pharmacist أنا لما كنت I was shadowing her كنت ماشي بوراها فهي قالت لي إنه أنا لما راجحت ال drug chart بتاعه لقيت إنه ال medication اللي دخل بيها كان فيها أدوية بتاع ال depression تمام طيب طيب لما عملوا له الانفستيجيشن الانفستيجيشن ده كان انه كل النوع الصوديوم كان نورمال البوتاسيوم كان نورمال لاحظوا معي الوايت بلاد سيلز كانت النورمال بتاعها في الهوسبيتال ذاتا رينج من 4.2 ل 11.2 لكن لاحظوا لما انا شفت اول يوم اللي هو كان يوم 6 11 كان 8.2 which is normal وفي يوم تسعة يوم سبعة كان نورمال يوم تمانية كان نورمال يوم تسعة 7.4 برضو كان نورمال تمام which is كانت الحاجة دي لخبتتني جدا لأنه أنا كنت I was wondering كيف هي infective exacerbation of COPD وكيف هما عالجوه بأنتيبايركس and he has got a normal white blood cells حنجي نجاوب على السؤال ده طيب الاستيميتد GFR أو الجلومينيور فلتريشن ريت اللي هو المجر بتاع الكيني فانكشن أو اللي هو ممكن in other words اللي هو الكرياتينين كليرنس كان أكتر من 90 اللي هو نورمال تمام الـ CRP برضو نورمال الـ CRP it's a C-reactive protein C-reactive protein ده it is protein which is being synthesized by the liver and it indicate whether there is an infection or inflammation in the body طيب اليوريا برضها كانت نورمال طيب what wasn't normal is the hemoglobin اللي هو كان 10.7 10.6 والنورمال كان من 13 اللي هو together الهيموجلوبين with the hematocrit and the MSCH and MCV كل هاد اللي تلي على انه البيشن دي عنده انيميا البليتليتس كانت نورمال طيب out of these investigations الحاجة الوحيدة اللي هي انا بخطها تبع drug related problem شنو الهيموجلوبين طيب الانفستيجيشن عملوا له تشست اكس راي ستيل ولقوا انه اللونجز ار كلير وما في ميجر كونسوليديشن كونسوليديشن بيحصل متين بيحصل في حاله انه يكون عندي نيمونيا او اللي يكون عندي بولمونري ايديما تمام طيب البيشن ده اول ما جاء داخل ذيس از ذا ميديكيشن هي از تيكينج ات هوم طبعا يا جماعه انا حاسه لما بتكلم بتكلم كانكم انتم بتمشوا اون ا كونسيكتيف اوردر في الميديكال نوت اوف ذا بيشنت يعني انتم في الاول حتمشوا حتلاقوا في الميديكال نوت انه حتلقوا حاجه ديموغرافيك لايك ديموغرافيك نوت او ديموغرافيك انفورميشن اباوت ذا بيشنت حتيجوا بعد ذاك تلقوا البريزنتي بي سي ان الهيستوري اوف البريزنتينج كومبلين حتيجوا تلقوا الساينز تمام حتيجوا أو الدايجنوزز أو الأوردرز بتاعهم ما بكون واحد. ال past medical history investigations and then بتتحول ويا إما المستشفى تكون بت ال 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 الدكاترة بتاعينها بكتبوا ال medication on the drug ال 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 notes نفسها أو يكون ال patient أو يكون إنه عندك ال drug chart and you have You have to go through a drug chart. طيب the patient بتاعي. طيب why am I screening the medical note of the patient? لأنه أنا my primary concern أو أنا عايز أصل شنو عايز أصل the drug related problem. يعني يا جماعة يعني. لكن that doesn't mean إني أنا أقوم أفتش للمشاكل يعني بالفتاشة. يعني أنا ما هقوم ألجأ إني أنا to create problems out of nothing. لا. أنت you will screen for a potential or actual drug related problem لكن في نفس الوقت ما حنخلي مشكلة ما ما حنخلي مخنا اورينتد على المشكلة انه لازم القى مشكلة لانه كده ممكن تعمل غلط او ممكن تلجا ل ل تدقق في معلومات زيادة عن اللزوم تمام طيب البيشنت ده كان بياخد في اربيبرازول اللي هو which is uh, اربيبرازول is an uh, new generation antipsychotic استعملوه في المانجمنت اوف ريزيستنت ديبرشن هاويفر لما ترجعوا للبي ان اف حتلقوه اون لايسنس يوز كان بيستعمل 10 ملغرام وانس ديلي كان بيستعمل كلوبيديجريل 
فور سكندري بريفنشن اوف كارديو فاسكولار ايفنت ليه؟ لانه هو طالع من ام اي كان بياخد 75 ملي جرام وانس ديلي كان بياخد دلتيازام ويتش از وات ويتش از كالسيوم شانل بلوكر للستيبل انجينا كان بياخد في لانسوبرازول تمام فور بروتكشن او البروفلاكسيس اجينيس البيبتيك ألسر Um, كان بياخد في ليفاتريستام اللي هو ده الانتي ابليبتيك دراج بتاعه فور التونيك كلونيك سيجر كان بياخد في ميتافور من 500 ملي جرام بي دي فور تايب 2 دايبيتيز بياخد في باروكزيتين which is an SSRI for the management of depression moreover كان بياخد في بروميسازين 25 ملي جرام وانس ات نايت وكانوا بيدوها له عشان يوقفوا الدراج انديوسد نوزيا اللي هو كانت بتجيه نوزيا من الاربي برازول ومن من الاربي برازول فكان بيوقفوها عن طريق البروميس بروميسازين ونحن عارفين طبعا البروميسازين بينوم عشان كده كانوا بدوها له وانس ات نايت الكوينين باي سلفيت كان بدوها له 300 ملي جرام وانس ات نايت اولسو تو تريت النوكترنال ليج كرامبس سيمفاستاتين عشان تو مانج الهاي كوليسترول ليفل وبرضه عارفين انه الستيتين بياخدوها ات نايت السيريتايت كان بياخد ون انهاليشن بي دي اند ذات از فور ذا مانجمنت اوف سي او بي دي برضه من الميديكيشن اللي كان بياخدها في البيت تيربيوتيلين كان بياخدوا كيو دي اس بي ار ان وكان بيستعملوا فور مانجمنت اوف سي او بي دي لما جاء داخل لكن هاويفر لما دخل اوبن ادميشن البيشنت كان بده له حس زي ما حنيجي نشوف في سالبيتامول نيوبلايزر تمام فقاموا عملوا ويز هولدنج للتيربيوتيلين طيب الميديكيشن اللي بدوها له اثناء الادميشن ان اديشن تو ذيس بدوا له البريدنيزولون بريدنيزولون طبعا هو ات از كورتيكوستيرويد بدوها له وانس ان ذا مورنينج فور 10 دايز ونحن حنيجي نشوف ليه الناس اللي عندهم انفكتيف اكسسربيشن اوف سي او بي دي بنديهم ستيرويد ادوه دوكسا سايكلين كويس ويتش از ان انتي بايوتيك for the treatment of infective exacerbation of COPD الدوهو سالبيتامول for the management of COPD وبرضو الدوهو لاكتيلوز للكونستيبيشن والباراسيتامول للبين مانجمنت الدوهو حاجة اسمها تنزابرين which is unfractionated heparin تمام الدوهو له subcutaneous once daily عشان امنعو الديف بين ثرومبوزيز and the pulmonary embolism at the end of the day he is a patient of high risk of developing DVT because he is bedridden he is bedridden he is a nebulizer month and further more further more لان عمره عمره شوية كبير 65 ممكن يكون هو Um, uh, prone in Ihsalehu the vein thrombosis. Now, when we come to the uh, pharmaceutical problem, our drug related problem, أي problem زي ما قلت لك أنت بتعمل لها optimizing, بتعمل optimizing لل management of the problem اللي عندك. طيب إذا جينا هنا رجعنا شفنا البيشنت ده البروبلمز بتاعته شنو؟ البروبلمز بتاعته انه اول حاجه um, I have to optimize the management of acute infective exacerbation of COPD تمام؟ I have to optimize the epilepsy treatment لازم اتاكد بان هي حاجه اوريكم اوبتمايزنج بمعنى شنو؟ لازم اعمل اوبتمايزنج للانجينا لازم اعمل اوبتمايزنج للكوليسترول ليفل للاوبيزيتي للتايب 2 دايبيتيز للانيميا وللديبرشن طيب الحياه دي انا لما اكتبها هل هكتبها في شكل هكتبها كيف هكتبها في ان 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 برايورتي اوردر تمام حس البرايورتي انا بالنسبه لي او الان البرايورتي بالنسبه لي هي شنو الانفكتيف اكسسربيشن اوف سي او بي دي تمام بعد ذاك بعد ما اعمل اعمل اوبتمايزنج فور ذا اكيوت مانجمنت اي ويل اوبتمايز الكرونيك مانجمنت تمام اللي هي اوف سي او بي دي تمام طيب يلا قلت لكم انا لما اجي اشوف اي هاف تو فيجر اوت وات از اوبتمايزنج يعني اوبتمايزنج بمعنى شنو اوبتمايزنج بمعنى اني انا ارجع للميديكال نوت بتاعته اعاين لاربع حاجات اعاين اول حاجه للانديكيشن اوف ذا دراج تمام الدواء ده بيستعملوه لشنو اعاين للروت اوف ادمنستريشن واربطه بحاله البيشنت اعاين للدوز اوف البيشنت تمام واربطه بال اربطه بالرينال فانكشن اند الليفر فانكشن وبرضه اربطه بحاجه ثانيه اربطه بالايج اوف ذا بيشنت تمام 
وزي ما قلت لكم اعايل الانديكيشن فانا بعايل الحاجات الثلاثه دي تمام هل اي دو اي نيد ذس ذس دروج اور نوت اف اي نيد ذس دروج تمام هاو ماتش دوز دو اي نيد وات روت اي ام جوينج تو كونسيدر دي بمعنى ده معنى اوبتمايزنج الدروج تريتمنت طيب I have, زي ما قلنا, I have to advise the patient about the weight reduction and management of type 2 diabetes. ولازم أعرف السبب بتاع الأنيميا. تمام؟ لأنه الأنيميا at the end of the day, زي ما قلنا, هي, it is, it's a problem. تمام؟ It's not drug-related problem, لكن it's a problem. تمام؟ So, هنا, there is a query about, إنه كان بذكر إنه ال patient, دارين يعملوا له chronoscopy, عشان يعرفوا هل عنده internal عنده bleeding ولا ما عنده bleeding تمام؟ فإذا عنده bleeding كانوا دارين يعملوا chronoscopy للسبب ده طيب I have to review the use بتاع ال antidepressant I have to optimize the constipation management النقطير لازم أعمل optimize the nocturian leg cramps and I have to monitor all medication in addition to the patient liver function and renal function زي ما قلت لكم الدواء لازم تعرفوه الدوز بتاعته Is it matching with the? Is it matching with the with the with the renal function? Is it matching with the liver function or not? تمام؟ طيب. لما نيجي نمسك المشكلة بتاعتنا اللي هي الأساسية زي ما قلت لكم اللي هي بتعمل فيها الصوب نوت هنا نحنا خايفين عليه من شنو من أو الحاجة اللي هو جد داخل بها اللي هي the acute exacerbation of or the acute infective exacerbation of COPD. طيب. I have to optimize the acute management of infective exacerbation of COPD. طيب. The subjective and the objective. طيب. أنا لما أجي أطبق the soap note, the soap note دي أنا لما أجي أطبقها ما بطبقها ما طبقها according to the guidelines. يعني شنو؟ يعني أنا لما أشوف the subjective and the objective. Subjective monitors, objective monitors. بعد ذاك أجي أعمل assessment وأعمل the plan بتحتي. The plan it has to be from the guideline. تمام؟ يعني the plan أنت ما بتخطها haphazardly from your head. تمام؟ الحاجة اللي كنا هنا نحنا مربوطين في الماستر إنه لازم نشتغل بها كانت the nice guideline اللي هي ال 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 بدعة ال ال British ال ال The formal guidelines of the British. تمام. طيب. لما رجعت لل nice guideline, لقيت إنه what is the meaning of exacerbation? لقوا إنه an acute event characterized by worsening of the patient's symptom that is beyond his or her normal day-to-day variation and it requires medication change. و لقيت إنه متين they consider an exacerbation أو التهيئة they infective أو متين they consider it إنه هو it is due to bacteria لما يكون ومتين إن شاء الله يconsider the antibiotic use I shall consider the antibiotic use لما يكون the COPD ده the exacerbation it's associated with a history of prolonged sputum and prolonged sputum اللي هو the sputum and green أو اللي بيكون لونه Not normal, not wide, not transparent. So here we get into the according to the nice guidelines. Taman, type. Yes, بالضبط كده الدكتورة ريم what she has. Type. يلا optimizing the acute management. We get into the patient. لما نعيت زي ما قلت لهم الحاجة اللي خبتتني إنه لقيت ال white blood cells بحته normal. السيري اكتيف بروتين اللي هو بدلل على الانفلاميشن او الانفكشن كان نورمال البودي تمبرتشر بتاعته كانت نورمال هاويفر ذيس بيشنت حقق لي واحده من الثلاثه كرايتيريا اللي هو هم بيقولوا لك في الجايد لاين انه لازم يكون في واحده من ديل الاثنين من السيمتومز اللي انا هذكرها لكم هي موجوده او يكون عنده جرين سبيتم برودكشن ايرسبكتيف انه عنده سيمتوم ثاني ولا لا يعني هنا بمجرد انا ما شفت انه هو عنده جرين سبيتم برودكشن اي هاف تو انيشيت انتيبايوتيك او في حاله ثانيه انا كان ممكن ابدا له انه يكون عنده انكريز ديزنيا بلس برودكتيف كاف ايوه يا دكتور تركي دكتور تركي دكتور ولا دكتوره ريست هاند تفضل او اتفضلي طيب ممكن تكتبي لي السؤال وحرجع له او دكتور تركي طيب 
فنحن هنا عندنا البيشنت عنده جرين سبيوتم برودكشن فطوالي ماشي مع الجايد لاين انه طيب لما عينت للجايد لاين لما تجد عينه او تقروا السي او بي دي حتلقوا انه في جايد لاين ستاندرد اسمها الجولد جايد لاين الجولد جايد لاين دي بسموها الجولد الجولد ستاندرد او الستاندرد انا برجع بيه دكتور بس معلش سؤال الضغط كان مرتفع ايوه كان مرتفع فعلا بالضبط كده الضغط كان مرتفع ودي واحده من الحالات اللي كان هي هاز تو وي هاف تو اوبتمايز ذا تريتمنت فور ات تمام لكن كان هو بياخذ في كالسيوم شانل بلوكر تمام بياخذ في كالسيوم شانل بلوكر قمت لما اتناقشت مع الكلينيكال فارماسيست بتذكر هي قامت قالت لي انه ذي ار مونيتورينج البلاد بريشر ريجولرلي لما دخل به هو كان داخل ب 194 على 93 تمام لكن هو ما عنده هايبر تنشن اساسا اوكي فالحاجه الويتش از جوينج تو كونتريبيوت انه هو مما دخل طبعا الاكيوت هايبر تنشن ستيت ممكن يكون ديو للديزيز الاكيوت ديزيز ستيت ابون ادميشن تمام لكن ما كانوا عملوا له تريتمنت يعني ما كانوا ذي كونسيدر از هايبر تنشن طيب زي ما قلت لكم حتلقوا انه في الجولد جايد لاين، الجولد جايد لاين دي بتقول لك البروليانت سبيوتن ديورنج ان اكسيسربيشن كان بي كونسيدرد از ان انديكيتر فور ستارتنج امبيريكال انتي بايوتيك تريتمنت. والنايس قالت لي انه انتي بايوتيك شود بي يوز تو تريت الاكسيسربيشن اف ات از ذا سي او بي دي از اسوشيتد وذ ذا هيستوري اوف مور بروليانت سبيوتن تمام. لما نجي للاناليسيس بتاعي القى انه النايس جايد لاين قالت لي انه المفروض نديه اكسجين ثيرابي Non-invasive ventilation, inhaled bronchodilators, systemic corticosteroids, antibiotic. طيب أنا في الأسسمنت بجي في الأناليسز بجي أعمل شنو؟ في الأسسمنت في الأول اللي هو أنا هنا I indicated إنه I assess my patient status and I indicated that from the assessment that he needs إنه أنا I need to follow the guidelines بتاعت إنه هي it is an exacerbation due to an infection. تمام؟ طيب. جيت شفت الاناليسز لقيت انه النايس جايد لاين بتتمقاد بالحاجات دي. What do I have to do? I have to compare what the guideline suggests with what the patient is taking. تمام؟ اللي هي في النهايه بتجي في شكل ريكومنديشن. الاكسجين ثيرابي اللي هو انا I have to keep الاكسجين ساتوريشن بين 88 ل 90 which is برضو انا كان عندي تساؤل عنها ولحد هسه من له اجابه انه ليه الاكسجين ساتوريشن I keep it that low. الكلينيكال فارماسي بتذكر كانت قالت لي انه ناس السي او بي دي ديو تو ذا نيتشر اوف ذا اوبستركشن اوريدي انا ما بكون بصل معاهم التارجت ويتش از فيري هاي اللي هو زي البني ادم الطبيعي 95 ل 99 تمام لكن برضه انا ما مقتنعه فاني anyway, واي كان برضه جيت هنا ده في زي ستاديز uh, ممكن ترجعوا لها اللي هي بتقول لك انه الاكسجين ثيرابي فور السي او بي دي بيشنت المفروض تكون من 88 ل 90 الاكسجين ثيرابي كان موجود during an admission ألاحظ أشوف الميديكال إذا ما موجود this is going to be one of my intervention a non-invasive non ventilation an inhaled bronchodilators اللي هو inhaled short acting beta 2 agonist مفروض نديها له وهي كان already هو بدوها له systemic corticosteroid لقيت برضو في several guidelines أو several studies it indicates that the corticosteroids مفروض مفروض نديها لل لل exacerbation عموما of COPD whether it's an infective or non-infective لا لأنها it decreases the hospital length of stay it reduces treatment failure تمام و برضو وجدت إنه the oral corticosteroids it's as ineffective as an intravenous. The antibiotic, the antibiotic, طبعا خلاص نحنا أثبتنا according to the NIOS guideline or gold guideline إن the patient بدأيده هو he needs antibiotic. Which antibiotic I have to cons I have to consider? اللي هو طبعا it depends on what it depends on the antibiotic guidelines في المستشفى نفسها. اللي هي وزر اتس ماكروراي تتراسايكلين اور امينو بنسلين وزي ما قلت لكم التشويس على حسب اللوكال انتي بايوتيك سنسيتيفيتي باترن وكانت اكوردنج للتراست جايد لاين او تشارين كروس هوسبيتال انفكشن بوليسي انه هم بيبدوا لهم دوكساسايكلين تمام سو so, امشي للبلان بتاعتي البلان انه اي هاف تو ستارت ساو بيتامول وكنت رجعت للبي ان اف في الدوزز دي اي هاف تو جيف Prednisolone every morning. طبعاً لأنه Prednisolone ممكن يعمل لي steroid ممكن يعمل لي insomnia عشان كده بديه في المورنينج. أديه دوكسا سايكلين for five days. 
اواصل له على سيريتايد واعمل انشور انه هيدوه تربيوتلين تربو هيلر وريجولار كلينيكال اسسمنت ومونيتورنج اوف السيمبتومز في النهاية الأوتكم بتاعتي أنا وات أم ماي ويتنج فور أو أكوردنج تو فارماسيتيكال كير بلان إنه ريليف السيمتوم تريت ذا إنفكشن مينيمايز ذا إمباكت أوف كرنت إكسسربيشن بريفنت لونج فانكشن ديتيريوريشن إنشور بروبر لونج تيرم مانجمنت أند إمبروف ذا بيشنت كواليتي أوف لايف ذاتس أول أباوت ذا كيس ودي ممكن المراجعة اللي تلجأوا لها أو ممكن إذا عندكم كيس بتاع السي أو بي دي ممكن ينفعكم كتير أتمنى إنه المحاضرة تكون كانت مفيدة. Um, I'm, uh, I'm here with you if you have got any question. طيب, when do we see the fourth expiratory volume one? طيب سؤال جميل دكتور ريم طيب الفورس اكسبيريتوري فوليوم 1 هو الاف اي في 1 هي عباره عن ابريفيشن للفورس اكسبيريتوري فوليوم ان 1 سكند اللي هي ده عباره عن شنو عباره عن ميجر انا باخده بالسبيرومتري تمام واتنديكيت هاو ماتش اللي هو الفوليوم اوف الاير بيطلع في ال1 سكند بيعملوها كيف بيطلبوا من الـ من الدكتور بيطلبوا من البيشنت انه يعمل ديب انهيليشن وبعد ذاك يكتم النفس ويعمل از فورسفول از هي كان اكسهيليشن تمام يطلع النفس طيب ف فالفور يلا في 1 سكند فبقوموا بيعملوا له ريكوردنج طيب الفور اكسبيريتوري فوليوم ان 1 سكند انا 200 وين دو اي مونيتور وين دو اي دو ات؟ اي دو ات في ناس الازمه تمام؟ ليه؟ لانه انا ناس الازمه الفور اكسبيريتوري فوليوم ان 1 سكند هو كحد ذاته it doesn't it doesn't give you any يعني هو ما اوف فاليو لكن انت لما تعملي الراتيو اوف الاف اي في 1 اللي هو الفور اكسبيريتوري فوليوم ان 1 سكند over the force vital capacity اللي هي the vital capacity تحت اللنج بتلقى إنه الريشي بتاعتها دي it is uh, it is reversible أو بتكون low في ناس الأزمة however بتكون بتكون normal أو normal أو عالية في ناس الأزمة وبتكون low في ناس ال COPD فأنت الريشي دي بتستعمليها في شنو؟ بتستعمليها إنك بعد ما تعملي مونيتور للفاليو بتشوفي هل هو بيشنت بتاع COPD ولا بيشنت بتاع أزمة بعد ما حددتيها بتدي بده دايما في الدايجنوزيس برونكو دايليتر بيعملوا ماجرمنت للاف اي في 1 جبار البرونكو دايليتر وبعد البرونكو دايليتر على اساس انه الفاليو بتحتي دي الفاليو بتحتي بعد البرونكو دايليتر بتتحسن ليه؟ لانه قلنا الاوبستركشن في الازمه it is reversible however in the COPD is not reversible. I hope I have answered your question دكتور ريم. ان شاء الله دكتوره امتنان باذن الله ان شاء الله نحن نعملها انا ناوي ان شاء الله يعني الرئيسي